if you're here watching me, you probably know who Bald and Bankrupt is. He's a British YouTuber who spent a lot of time making videos and content in this part of the world. In the last week, he was arrested inside of Russia, questioned a little bit, charged with something, and then allowed to leave the country, or more to the point, told to leave the country. What's really interesting about this is that the Russians then have released the footage of the interrogation. So I'm gonna show you this footage first, then I'm gonna discuss what happened? What, what am I reading between the lines of this interview slash interrogation of this famous YouTuber? Two reasons. The first reason is that the part of Anglia, our media, constantly, until the Davlian, 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 that как сказать, ну, против России, mm -hmm. можно так сказать, и особо против ваш президент. Mm -hmm. И, конечно, это было влияние на меня, я слышал это только этого. И я был там, когда я был там в Украине, mm -hmm. это было очень рано, война, я думаю, что это сумасшедшее решение. Я не понял в это время mm -hmm. совсем подробности, почему это все повезло, просто, mm -hmm. о, война, почему. И, Ну да, я сказал, что я сказал, я писал, я думал, это может быть в этот момент. И тоже второй причин, вы не, может быть, не будете понимать это, но когда у вас есть лицо на YouTube, mm -hmm. если вы хотите зарабатывать деньги еще, mm -hmm. вам надо что-то сказать, что они хотят слышать, и что люди хотят слышать. Если нет, это будет проблем для вас. Так, я думаю, что это надо так писать, то, что у меня нету проблем с YouTube. Я просто не хотел проблем, потому что если я наоборот что-то сказал, да, что-то за... Вы не представляете, как это будет проблем для меня. Проблем это, ну, каждый день я в России принесу много угроз из людей. Потому что вы за Россию, вы всегда снимаете в России. И это я был чуть-чуть боюсь. Почему? Когда я вижу тебя на улице, ну, посмотрим, что будет между нами. Ну, из украинцев или кто-то, да? И так, это большое давление. И так, то, что у вас нету, то, что это надо, я думаю, писать что-то, то, что они не будут мне, ну, угрозить еще, если вы не поймете. Я был чуть-чуть тупой тогда. Специальная операция уже, что, 4-5-6 месяцев. И у меня было много времени э, узнавать больше информации про эту ситуацию. Почему Россия это сделала? Э, почему они сделали это решение? В первые дни я не понял. Просто, о, сразу война, почему? Mm -hmm. А сейчас, конечно, я прочитал, я узнавал информацию из разных мест. Mm -hmm. И я понял, что надо участить, участить этот район из... Ну, Фашисты, можно так сказать. Да, я принесил, и не только я. Я думаю, что каждый ютубер, в принципе, мне принесли имейл из ютубера. И они сказали, что вы только можно сказать, говорить про эту ситуацию в Украине и сторона Украины. Вы не можете показать, сторона Донбасса или русские мнения про этого. Если вы будете, вы не будете на ваш канал, будет проблем, вы еще деньги рекламировать не можете, потому что это запрещено. Ну да, были это, в принципе. Это было, может быть, через... Я не, я не хочу сказать, что он не прав. Я не помню именно, когда я получил это. Но это было рано в этой ситуации. Просто они сказали, что вы не можете сказать что-то позитивное про эту ситуацию. Допустим, если я буду сказать, mm -hmm. конечно, было надо специальной операции, потому что там у нас есть много фашистов там mm -hmm. в Украине, да? Это нельзя. То есть на Ютубе нет свободы слова? Что конечно, нет. В запад совсем нет. И это не должен быть новой информацией для вас. Это, конечно, так. Это посольство 
ви Украин, а, в Лондоне, в Украинский посольство. Украинское посольство. Да. Они написали мне через мой имейл. Ага. Первый раз я ничего не сказал. Ага. И потом они еще, Бенджамин, вы можете, пожалуйста, оставить новый ютуб, это сделал, mm -hmm. это деньги для... И я думал, почему нет? Так, я оставил это место. И тоже много людей мне сказали, почему вы не сказали про деньги, про Украину? Разные ютуб это сделал, а вы ничего не сделали помогать там. Okay. Так, я думаю, ну хорошо, если я буду это сделать, это будет бы лучше для меня. Uh, я столкнулась, в принципе, uh, с чуть-чуть людьми, которые мой возраст или больше. Советские люди, в принципе, таксисты или что-то кассы. Да, да. uh, они, uh, в принципе, все uh, не были довольны с ситуацией в Украине. Типичная ситуация. Я был в Бахмут да, mm -hmm. и uh, Арчомск. Mm -hmm. да. И я был таксист. Я говорил про это имя города. Mm -hmm. Он сказал, раньше это был назван Арчомс. Mm -hmm. да? Он сказал, и это было красивое имя. Mm -hmm. И сейчас надо говорить Бахмут. Mm -hmm. Я не могу сказать себе, кто наш сказал и должен, mm -hmm. но вы мне поймете. И, конечно, я понял, что это Азовский батальон или кто-то. Mm -hmm. Понимаете? И это была типичная ситуация. Это, в принципе, они чувствовали что они э, русские и э, более удобно в русский мир, чем в украинский. Я думаю, что это очень раздражало люди там в э, Восточной Украине, что произошло с Януковичем. То, что это были их президент типа, mm -hmm. и потом революция, понимаете, да? И потом сразу, о, где наш президент, потому что западные люди не хотели ему. Это очень раздражало. И после этого они не были довольны в Украине. Давайте first talk about bald and bankrupt's appearance. That gives us some clues as to what's going on. You can see that some of his baldness has started to grow back just a little bit, maybe a day or two's worth of growth. You can also see that his collar was curled up like this, as if he maybe even slept in that shirt. Furthermore, he had big juicy bags under his eyes, saying that he probably hadn't slept much maybe the night before. So this is probably one or two days in after being arrested. Let's first think about why did this happen? Why would the Russian government arrest him, charge him, and then kick him out of the country all in two days? Clearly they're not that angry at him. They were really pissed at him. He would be in jail now for a very, very long time. Now they didn't do this, right? They just let him go. So clearly the objective of this was not a law and order thing against this guy. It seems very obvious to me that the whole idea right from the start was to generate some propaganda content. For example, let's look at the first question they asked. They asked him, why did you call the President Putin crazy, right? Now, if you're familiar with YouTube, there's a whole lot of 20-something Russian YouTubers on there who give absolute 100% anti-Putin content all of the time. As far as I know, nothing's ever happened to any of these guys. They've ever been arrested, interrogated, nothing. So why would they suddenly arrest a foreigner for doing this, especially when he's only done it once? When it comes to the video itself, there's kind of two choices as to what it is. One, they just recorded an interview, right? They had some questions, they interrogated him, and here's the raw footage. That's option one. Option two, it was fairly well prepared. There were some answers he needed to give, they negotiated what to say, etc, etc. Then this was recorded. Given the nature of how all this went down, my money would be on the second option being more realistic. What do I take from this? For me, this is very interesting because it kind of shows this Iron Curtain going up, right? Iron Curtain in many ways, but the most interesting thing to analyze is the information Iron Curtain. So of course, in the West, um, they swiftly banned all Russian media, anything coming from Russia, and anyone who comments positively or analytically towards Russia are instantly deleted from YouTube, etc, etc. And of course, Russia retaliated by blocking pretty much all the Western stuff inside of Russia too. Let's get this really clear here. If you're in Russia, you get one message. If you're in like the American influenced world, you get one message as well. And these messages are polar opposites. I am not a political expert, but it's pretty obvious to me if you have an iron curtain up and you have one population receiving one lot of information, 
you have another population receiving another lot of information, and these two lots of information are entirely different, it seems to me it's obvious you're going to have problems and potential for significant conflict down the road. In Bald and Bankrupt's last video, he did mention that there were some clauses, some conditions related to him leaving Russia, and I suspect that one of them is to not speak publicly about the interview. Although, of course, when he goes back to his motherland, no doubt their government will interrogate him again and find out what exactly happened. But in terms of speaking in public, I'd be very surprised if he commented at any length on this topic in public.